Assalamualaikum. This is Muhammad Hussain Speak, and today we will continue the ICB online program for biology grade 12. Today, in lecture 16, we will be uh, uh, doing a topic from uh, reproduction, and the topics which we will, we will be covering today are the hormonal control of male reproductive function and the hormonal regulation of the female reproductive cycle. So now moving on to page 113, the hormonal control of male reproductive function. The process of spermatogenesis is controlled by hormonal secretions from hypothalamus and the pituitary gland. The hypothalamus you have that secretes gonadotropin uh, relieving hormone which controls the release of the anterior pituitary gonadotropin, the FSH follicle stimulating hormone and the LH the luteinizing hormone. It will stimulate spermatogenesis by stimulating the sertoli cells to complete the development of sperms from spermatids. The sertoli cells are elongated cells found in the seminiferous tubules of the testes and they nourish the spermatids. LH ladic cells will stimulate the testosterone release the Testosterone it causes the growth and development of the germinal epithelium to form sperm or inhibit hormone to have a fertilized cell secret hoga spermatogenesis a normal way to have control or is the secretion also regulate the adaptive. If you cheat for Johanna would diagrammatically figure 20.4 page 113 may represent the key First of all, hypothalamus hormones release karta hai, jo ke anterior pituitary ko stimulate karta hai. LH jo hai, wo phir anterior pituitary se release hota hai, aur FSH bhi anterior pituitary se secrete hota hai. LH kya karega? Interstitial cells ko stimulate karke testosterone, aur FSH seminiferous tubules ko stimulate karke sperms banayega, jo ke iski mature form hai. Testosterone inhibit hi karta hai LH aur FSH ko ki production ko in the anterior pituitary. Right, moving on to the female reproductive system, this system is far more complex than that of a male. She not only has to produce the meat, but her body must be prepared to nurture a developing embryo for a period of approximately nine months, which is a gestation period. Structure of female reproductive system, page 114, it has a, uh, a gonads, a pair of ovaries, ovary ducts, uterus, and vagina. The gonads or ovaries are uh, the uh, organs which produce ova. The hormones we produce करते हैं. ये uh, pairs की form में होती हैं on either side of the uterus. Each ovary is held in place within the peritoneal cavity by several ligaments. Ovaries जो हैं ये solid होती हैं, ovoid structures हैं, यानी थोड़े से अंडे की शक्ल के बिल्कुल round नहीं होती. और three to five centimeter long and two to three centimeter wide होती हैं. Ovary के अंदर tiny Sac like structures hote hai, jinko ovarian follicles kehte hain. Inke andar ek immature egg hota hai, jisko oocyte kehte hain. Adult women mein one of the ripening follicles ejects its oocyte from the ovary every month. Yani har month ovary se ek oocyte jo hai, wo eject hota hai, jisko ovulation kehte hain. After ovulation, the ruptured follicle is transformed into a glandular structure called the corpus luteus. Next part, jo hai, the oviduct, which is the fallopian tubes. These ovi the oviducts form the initial part of the female duct system. Ye ovulated oocyte ko receive karte hain aur wo site hoti hai jahan pe actually fertilization start hoti hai, occur hoti hai. Ye jo hai, ye takriban 10 cm long tube hoti hai aur ye transfer karti hai ovum ko from the ovary towards the uterus jahan pe final development hogi. The oocyte is carried towards the uterus. Next point, your uterus has this is a uh, uh, womb, it is a hollow muscular organ shaped somewhat like an inverted pear. The uterus has three portions the fundus, the body, and the cervix. The ovary duct joins the uterus just below the fundus, and the opening of the cervix leads to the vaginal canal. This uh, wall of uterus has three layers hai, perimetrium, myometrium, or endometrium. ये यूट्रस जो है ये एक हॉलो ऑर्गन होता है जिसकी शक्ल एक इन्वर्टेड नाशपाती की तरह इन्वर्टेड पेयर की तरह होती है इसके थ्री पार्ट्स हैं द बॉडी जो कि आपको डायग्राम में नजर भी आ रही है द फंडस एंड द सर्विक्स ठीक है सर्विक्स जो है ना दैट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओवरीज फ्रॉम वेयर द वैजिनल कनाल इज कंटिन्यूड और फिर बाकी उसका जो है ना वो फंडस होता है जिसमें नॉर्मली वो मस्कुलर रीजन होता है 
the uh, perihelion is the outermost layer of the uterus the myohelion is a thick muscular layer composed of mainly bundles of smooth muscles which contract rhythmically to uh, expel the child during delivery the endometrium is the inner spongy layer aur ye fertilization agar occur hoti hai to ye jo developing embryo hai ye idhar implant ho jata hai main function uterus ke aage se hai to it is to receive retain and nourish a fertilized ova cervix is a narrow canal hota hai which lateral is continue to the vagina it is normally blocked by a plug of mucus vagina is a thin walled 8 to 10 cm long tube from the cervix to the body exterior it is often called the birth canal as well as it is a pathway for the uh, delivery of an infant and for menstrual flow the urethra is embedded in its anterior wall फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें इस टॉपिक में तो दिस इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्स व्हिच इज यूजेनेसिस फर्टिलाइजेशन भी होती है एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो नंबर 3 एंड प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसकी हार्मोनल साइकिल को अब हम कंटिन्यू करते हैं इट अंडरगोस साइक्लिक इवेंट्स देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन फीमेल इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और द मेंस्ट्रुअल साइकिल इस साइकिल को जो है ना हम प्राइमरीली दो फेजेस में जो है वो डिवाइड करते हैं नंबर वन दी ओवेरियन साइकिल जो कि उन इवेंट्स को डील करती है जो ओवरी में होते हैं एंड द यूट्राइन साइकिल जो कि उन इवेंट्स को डील करती है जो कि यूट्रस में होते हैं द इवेंट्स ऑफ द ओवेरियन साइकिल आर वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड विद द यूट्राइन साइकिल बाय पिट्यूटरी गोनेडोटोपियंस बेस्ड ऑन चेंजेस एंड रेगुलेशन ऑफ दीस द द साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू द मेंस्ट्रुअल फेज नंबर 1 the proliferative phase number 2 and the secretory phase number 3 menstrual phase from days 1 to 5 proliferative phase from days 6 to 14 and the secretory phase for your post ovulatory phase from days 15 to 28 menstrual phase ki baat kare to is phase mein jo hai na the uterus sheds all but the deepest parts of its endometrium the thick hormone dependent functional layer of the endometrium detaches from the uterine uh, wall by a process accompanied by bleeding for 3 to 5 days ye jo detached tissue hota hai aur blood hai ye vagina se bahar aata hai as the menstrual flow aur iski beginning mein ovarian hormones apne level pe sabse kam hote hain aur jo gonadotropin levels hain wo badhna shuru ho jate hain fsh level bhi jo hai wo badhna shuru ho jata hai यानी ओवरी में जो है ना वो फॉलिकल स्टिमुलेट करने का टाइम आ रहा है प्रोलिफरेटिव फेज जो कि डे 6 से स्टार्ट होती है इसमें जब इंफ्लुएंस होती है राइस एफएसएच की ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज अ फ्यू ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो स्टिमुलेट होती हैं दीस फॉलिकल्स कंपीट विद ईच अदर फॉर डोमिनेंस एज अ रिजल्ट ऑल बट वन ऑफ दीस फॉलिकल्स स्टॉप टू ग्रो एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट दिस दिस मेक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फॉलिकल एट्रीशिया while one dominant follicle in the ovary continues to mature and becomes mature follicle the grafting follicle in which oogenesis occurs theek hai to ye jo sari follicle stimulate hoti hai inme se one jo hai na wo aage jo hai wo dominant follicle jo hai wo continue aur mature hoke grafting follicle banayegi jabki baaki sari ek process jisko follicular atresia kehti hai uski madad se degenerate ho jayenge एफएसएच जो है वो ग्राफिन फॉलिकल से इसको स्टिमुलेट uh, करता है कि वो एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करे जो कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक और मस्कुलराइज करेगी यानी उसमें ब्लड सप्लाई को स्टार्ट इंट्रोड्यूस करेगी कंसीक्वेंटली द एंडोमेट्रियम वंस अगेन बिकम्स वेलवेटी थिक एंड वेल मस्कुलराइज ठीक है एंडोमेट्रियम फिर से डेवलप होगी मेंस्ट्रुअल uh, मेंस्ट्रुअल के बाद भी नॉर्मल नॉर्मली सर्विकल म्यूकस इज थिक एंड स्टिकी बट राइजिंग एस्ट्रोजन कॉजेस इट टू थिन एंड बिकम सिस्टिनाइन forming channel that facilitate the passage of entry of sperm into the uterus so estrogen jo hai na uski secretion se ye jo mucus hai thick ye jo jisne birth canal ko block kiya hua hai wo bhi watery aur patli ho jayegi taki sperm jo hai wo easily facilitate kare unki movement taki wo egg ko fertilize kar sake estrogen ka jo uh, negative feedback hai wo ssh pe is jiski wajah se jo jo estrogen ki concentration badhti hai ssh ki kam ho jati hai this is a signal और एंटीरियर पिट्यूटरी टू सेक्रीट एलएच ठीक है यानी एफएसएच कम होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिलेगा कि वो एलएच सेक्रीट करे एट द एंड ऑफ द डे 14 प्रोलिफरेटिव फेज इन रिस्पांस टू द सडन रिलीज ऑफ एलएच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एग फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल इज रिलीज्ड इनटू द ओवरी डक्ट इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं जो कि आमतौर पर 5 मिनट से कम लेता है एलएच आल्सो कन्वर्ट्स अ 
structure follicle into a yellowish glandular mass called the corpus luteum इसको अगर हम डायग्रामेटिकली पेज 117 में देखें ओवेरियन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो शुरू में आपको नजर आ रहा है कि एफएसएच का लेवल जो है ना वो मेंस्ट्रुअल स्टेज में कम हो रहा है और ये प्रोलिफरेटिव स्टेज में फिर बढ़ना शुरू हो रहा है ठीक है इसके बाद जब इसका नेगेटिव फीडबैक एस्ट्रोजन पे होगा तो एस्ट्रोजन जब बढ़ेगा तो फिर एफएसएच जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और एलएच जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं जो कि आपको डे 14 के आसपास इससे थोड़ा सा पहले नजर भी आ रहा है उसके बाद इन हार्मोन्स का लेवल जो है ना यूट्राइन साइकिल में कम होता है और जो यूट्राइन हार्मोन साइकिल के जो रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनकी जो कंसंट्रेशन है वो इवेंटली बढ़ना शुरू हो जाती है जो कि आपको डे 13 टू 27 में नजर भी आ रहा है जो रेड लाइन है दैट इंडिकेट्स प्रोजेस्टेरोन और जो येलो लाइन है दैट इंडिकेट्स एस्ट्रोजन उसके बाद दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट फेज कॉल्ड द सिक्रीट्री पोस्ट ओवुलेटरी फेज फ्रॉम डे 15 टू फ्रॉम 15 टू 28 इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द सिक्रीट्री सिक्रीट्री फेज द एंडोमीट्रियम प्रिपेयर्स फॉर इंप्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो ठीक है यानी इस तरह का एंडोमीट्रियम है वो एम्ब्रियो को रिसीव करने के काबिल हो गई है Rising levels of progesterone from the corpus luteum act on the estrogen prime endometrium, causing the lining arteries to elaborate and convert the functional layer into a glandular secretory layer. यानी प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब बढ़ेगा तो फिर ये जो इस दौरान जो arteries हैं वो elaborate होंगी और functional layer को एक ये जो endometrium की थी उसको एक glandular secretory layer में convert कर देंगे. The uterine glands enlarge and start secreting nutritious glycogen into the uterine cavity. These nutrients sustain the embryo until it has implanted in the blood-rich endometrial lining. If fertilization is not done, the corpus luteum begins to generate, and its spongy effect is secretory endometrium to reduce. LH blood level is reduced, progesterone level is reduced. और ये एंडोमीट्रियम को डिप्राइव करता है ऑफ हार्मोनल सपोर्ट एंड द एंडोमीट्रियल सेल्स डाइ सेटिंग द स्टेज फॉर मेंस्ट्रुएशन टू बिगिन यानी मेंस्ट्रुएशन जो है वो दोबारा से जो है वो डे 28 से शुरू हो जाएगी ह्यूमन के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकल है ये 50 इयर्स के अक्रॉस अब अराउंड अबाउट सॉफ्ट हो जाती है सीज हो जाती है एंड दिस प्रोसेस इस टर्म मीनोपोज साइक्लिक जो मेंस्ट्रुएशन है ये एक इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ की फीमेल्स के और इट एक्सटेंस बिटवीन मीन आर्ट व्हिच इज द फर्स्ट साइक्लिक साइक इवेंट्स की एक रेपिटेशन है बिगिनिंग फ्रॉम प्यूबर्टी ठीक है एंड नॉर्मली एंडिंग अराउंड मीनोपोज तो ये जो ये वाला जो टॉपिक है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड दिस इज आल्सो ऑफन आस्क इन द एग्जाम इसमें जो लास्ट टू फेजेस हैं खासकर जो प्रोलिफरेटिव और सिक्रीट्री फेज है इसमें से जो है ना वो एग्जाम्स में भी काफी पूछा जाता है राइट सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन और इसमें डायग्राम्स से भी जो है ना वो हार्मोन्स की लेवल्स पे पूछा जा सकता है और जो ट्वेंटी पॉइंट सेवन है जिसमें सेक्शन थ्रू अ ह्यूमन एम्ब्रियो शोइंग स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकल वहाँ से भी जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं ये ओवेरियन साइकल के इवेंट्स को आप डिस्क्राइब करें और उसके बाद जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकल में जो मेंस्ट्रुएशन प्रोलिफरेटिव स्टेज सिक्रीट्री फेज और मेंस्ट्रुएश